ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிராஃப்ட் டிஎன்பிசி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் புத்திசம் ஸோ புத்திசம் அப்படிங்கிறது வந்து கௌதம் புத்தா அப்படிங்கிற ஒரு சாக்கா எம்பரரால் ஃபவுண்ட் கண் உருவாக்கப்பட்டது தான் வந்து புத்திசம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலீஜியன் ஸோ இவர் எங்கே எங்கே பிறகுறார் அப்படின்னா லும்பினி கார்டன் கபில வஸ்தப்பு இடத்துல லும்பினி கார்டனுங்கிற இடத்துல வந்து பிறகுறாங்க அது வந்து நேபாளில் இருக்குது இவங்களோட அப்பா வந்து ஒரு சாக்கா எம்பரர் இது இவர் பிறந்ததில் இருந்து இறப்பு வரைக்கும் வந்து புத்தாவோட லைஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ரெப்ரஸண்ட் ஆகிருக்கும் அது என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தா பிறந்ததை வந்து லோட்டஸ் அண்ட் புல் இது ரெண்டையும் போட்டு வந்து புத்தாவோட பர்த்தை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க புத்தாவோட வீட்டை விட்டு அவர் வெளியே போய் மோட்ச மடையை நான் வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போவார் அதை வந்து ஹார்ஸுங்கிற சிம்பிள் மூலியமாக ஹார்ஸ் சிம்பிள் மூலியமாக உங்களுக்கு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க புத்தா வந்து எப்போ வந்து என்லைன்மெண்ட் அடையிறாரோ அதை வந்து உங்களுக்கு போதி ட்ரீ அப்படிங்கிற சிம்பிள் மூலியமாக உங்களுக்கு ரெப்ரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க புத்தா வந்து ஃபஸ்ட் செர்மன் ஃபஸ்ட் செர்மன் வந்து சார்நாத்தில் வந்து அவர் ஃபஸ்ட் செர்மன் சொல் கொடுப்பாரு அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து வீல் வீல் சிம்பிளில் ரெப்ரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க புத்தாவோட டெத் குஷி நகரில் வந்து புத்தா இறந்துருவார் அதை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டூப்பாக போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ புத்தாவோட ப்ரீச்சிங் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஃபோர் நோபிள் ட்ரூத் அதை வந்து பிலீவ் பண்ணுறாரு என்ன நோபிள் ட்ரூத் அப்படின்னா இந்த உலகமே வந்து துக்கங்களாலும் துயரங்களாலும் நிறை நிறைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த துக்கங்களும் துயருக்கும் காரம் வந்து உங்களோட நம்மளோட ஆசை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஆசைகளெல்லாம் நம்ம விட்டுப்போம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த துக்கங்கள் துயரங்கள் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இந்த ஆ ஆசையை விட்டு துக்கங்கள் துயரங்கள் எல்லாம் நம்ம வெளியே வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த எயிட் ஃபோல்டு பார்த்தவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இந்த துயரங்கள் எல்லாம் வந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த எயிட் ஃபோல்டு பார்த்து என்ன அப்படின்னா ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரைட் தாட் ரைட் ஸ்பீச் ரைட் கான்டாக்ட் ரைட் லிவ்லிஹுட் ரைட் எஃபர்ட் ரைட் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ரைட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த எயிட் ஃபோல்ட் பார்த்த வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து துயரங்கள் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ புத்திஸ்ட் கவுன்சில் வந்து உங்களுக்கு நாலு கவுன்சில் நடந்திருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கவுன்சில் எங்கே நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ராஜ்கிரகால் நடந்திருக்கும் அஜாத சத்ருங்கிற கிங் வந்து நடத்தியிருப்பார் ஃபஸ்ட் கவுன்சில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சுட்ட பிட்டக்கா விநாயக பிட்டக்கான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிட்டக்கா இது வந்து பிட்டக்கா அப்படிங்கிறது வந்து புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர் இந்த வந்து ரெண்டு பிட்டகா வந்து உங்களுக்கு வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் கவுன்சிலில் ஸோ செகண்ட் கவுன்சிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் கவுன்சில் வைசாலியில் நடந்திருக்கும் வைசாலியில் வந்து கால காலசோகா அப்படிங்கிற கிங் கிங் வந்து நடத்தியிருப்பார் இதில் வந்து பெரிய ஈவெண்ட் எதுவும் நடக்கல இது வந்து ஒரு மாங்கோட டிஸ்டிங்ஷன் மட்டும் நடந்துச்சு அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் கவுன்சில் தேர்ட் கவுன்சில் உங்களுக்கு பாடலி புத்திரால் நடந்திருக்கும் இது அசோகாவோட தலைமையில் நடந்திருக்கும் கிங் அசோகா தலைமையில் நடந்தபோது வந்து கடைசி பிட்டகா அபிதகம பிட்டகா அப்படிங்கிறது கடைசி பிட்டகா இதையும் வந்து உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் கவுன்சில் ஃபோர்த் கவுன்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஷ்மீரில் நடக்கும் கனிஷ்கா கிங் இது வந்து குஷானா டைனாஸ்டியில் ஒரு கிங் கடைசி கிங் கனிஷ்காவோட தலைமையில் வந்து ஃபோர்த் கவுன்சில் காஷ்மீரில் நடக்கும் இந்த ஃபோர்த் கவுன்சில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா புத்திசம் வந்து ரெண்டாக பிரியும் ஹீனயான புத்திசம் மகாயான புத்திசம் சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரியும் ஸோ ஹீனயான புத்திசம் மகாயான புத்திசம் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீனயான புத்திசம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா புத்தாவோட ப்ரீச்சிங்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க புத்தா வந்து ஒரு டீச்சர் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஹீனயான புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஸோ இந்த மகாயான புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புத்தா வந்து ஒரு கடவுளாட்ட எடுத்துக்கிறாங்க புத்தா வந்து ஒரு கடவுளாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஹீனயான புத்திசம் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஐடியல் வர்ஷிப் எந்த ஒரு சிலையும் வச்சு வழிபடலை இதே மகாயானில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புத்தாவே வந்து ஒரு கட சிலையாக வடிவமைச்சு அவங்கள அந்த சிலையை வச்சு தான் வந்து வழிபட்டாங்க ஹீனயான புத்திசம் வந்து அசோகா ஃபாலோ பண்ண வந்து ஹீனயான புத்திசம் தான் ஃபாலோ பண்ணார் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கிங்ஸ் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணது வந்து மகாயான புத்திசம் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ இந்த புத்தாவோட ஃபுல் ப்ரீச்சிங்ஸ் அதை பற்றி வந்து புத்த சரிதம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எழுதப்பட்டது அதை வந்து அஸ்வகோஷா அப்படிங்கிற வந்து எழுதினார் இந்த இது இல்லாமல் வந்து ஜாதகா ஸ்டோரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரிஸ் இருக்குது அந்த லிட்ரேச்சரும் வந்து உங்களுக்கு புத்தாவோட ப்ரீச்சிங்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ அந்த புத்திசம் இதில் வந்து இந்த புத் சிம்பிள்ஸ் கொடுத்து அது எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது